Hey, ¿qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un top de addons survival para nuestro Minecraft Pocket Edition Y los saludo en el día de hoy, están apareciendo en pantalla Si quieres aparecer en el siguiente top de addon, solamente tienes que comentar addon y el mejor addon que te haya gustado más de este increíble top También recuerda que te puedes suscribir, dejar tu likeazo que siempre se agradece Ahora sí, comencemos Papu. El primer addon que vamos a ver llega por nombre como mesa de encantamiento Una mesa que tiene una interfaz totalmente bien guapa Obviamente sale en inglés, no sé si se puede poner en español Pero a mí me sale en inglés Así que solamente con tener yo que sé esto, protección 1, boom te no, Nos da un pequeño libro, ¿vale? No, no puedes encantar yo que sé teniendo un tridente aquí Y quieres encantarlo yo que sé, con otra cosa, eso no se puede Sino que es una mesa de encantamiento Que puedes elegir cualquier encantamiento Que tú quieras, igualmente Si no tienes lo que serían las experiencias Lo puedes quitar en la X que está aquí en la esquina Así que está muy guay Para poder crear esta mesa de encantamiento Tenemos que poner una mesa y también Una nejerite, no aparece en lo que serían Estas partes, no sé por qué no aparece Pero aquí está, bien papu, bien papurro Bueno, la ponemos en el lugar Que nosotros queramos y boom, para tu casa Igualmente cambia la interfaz del juego pone como un color así tipo negrito pero mm, está muy guay y bueno esto sería todo solamente hay que tener lo que sería experiencia yo que sé el tridente tenemos aquí eh, impale 4 que sería empalamiento si no me equivoco eh, rectale no sé no sé qué esto tampoco sé qué porque no sé inglés así que está muy difícil de saber y bueno le damos a este y boom nos da el libro y esto que era lealtad 1 mm, buenardo bueno Dicho esto por este pequeño addon, espero que te haya gustado y pasemos por el siguiente addon El siguiente addon que vamos a ver es uno de mis favoritos porque es el Revive Player Un addon que te pueden revivir tus amigos, yo que sé, tu abuela, el gato, hasta la rata te puede revivir Y bueno, solamente con caernos y morir no podemos revivir Ponemos un comando, le callamos desde arriba y boom, para tu casa que no morimos otra vez, pacata, pa tu casa, morimos. Ahora sí, al momento de nosotros morir, yo que sé, una caída, un mostrito, tu abuela en tanga, podremos estar así, ¿vale? Hay que esperar un minuto, pero ya cuando llegue a los 30 segundos, obviamente se va a poner una musiquita, se va a poner esto bien guapo ahí, todo buenardo. Y ya cuando llegue a lo que sería en otra parte, creo que era el 10, 10 segundos, te va a poner mareo, ¿vale? Que eso a mí no me gusta. Un mareo que tú ya que flipas. Llegamos a los 10 segundos y miren cómo se pone así todo mareado Esto ay, no me gusta, no me gusta para nada Y bueno, como yo no tengo amigo, no tengo con quién probarlo Automáticamente tenemos un comando para poder hacer que no están reviviendo, ¿vale? Así que yo lo voy a poner aquí por esta parte Es un poquito largo, ¿vale? Es un poquito largo Así que ustedes ponen esto aquí y boom, para tu casa tenemos el comando y bueno, así se vería cuando estaríamos cargando o cuando tu amigo te esté apretando para que tú revivas automáticamente y sería así, bien guapo, bien papurro. Y bueno, dicho esto, por este día donde a revivir a los amigos, pasemos por el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver es ya por nombre como vampiro Un addon que es de vampiro obviamente Y por fin se acaba de actualizar y podemos craftear lo que sería esta pequeña mesa Esta mesa para poder transformarnos en vampiro pero no funciona ¿vale? Por lo menos estamos avanzando Se puede craftear lo que sería con una mesa y también con unos dientes que sería esto de vampiro ¿vale? Ustedes lo ponen así boom, y tenemos la mesa Y después de hacer todo esto hay que apretarle pero yo le aprieto y, y nada, ¿vale? No aparece nada, no me sale lo que debería de aparecerme Lo que sería todo eso de convertirme en vampiro Igualmente cambia lo que sería la luna Ahora es totalmente rojiza Y también aparecen nuevos tipos de monstruos Supuestamente con lo que sería el vampiro Cuando nosotros nos transformemos Podemos transformar a las vacas, a los cerdos En el tipo cerdo así, ¿vale? Tipo cerdo vampiro que sería tipo así Y bueno, dicho esto por esta parte Vamos a probar uno de los monstruos que sería esto tenemos aquí otro tipo de monstruo El lumberjack, la water wall Que sería el hombre lobo Que nosotros también nos podemos transformar en hombre lobo Pero mm, no funciona Y no sé cómo hacerlo, ¿vale? Así que tenemos variedades de puros monstruos Pam, 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 pam Y para tu casa Bueno, tenemos aquí el sableman que sería un tipo de bot Tenemos aquí, ¿esto qué es? Ah, esta es la vaca 
Que obviamente tengo la textura y se ve así Pero no, no se preocupen que si funciona Tenemos al cerdo que sí se ve Tenemos a lo que sería el este que serían los vampiros Y los dientes de vampiro se consigue con ese tipo de, de, de monstruo que está allá Tenemos al chicken, tenemos al spawn ghost Y tenemos al h Y por otro tenemos lo que sería la reina Que aquí está la reina bien guapa También hay nuevos tipos de minerales Una nueva mesa de crasteo que no sirve vale Es totalmente lo mismo que una mesa normal Solamente con la madera de estos árboles y ya, pues así decirlo, ya. Eso es todo. Y ahora sí, pasemos por el siguiente addon. El siguiente addon que vamos a ver ya por nombre como nuevos encantamientos. Un addon que nos agrega lo que serían nuevos encantamientos como el Tricapitator, lo que sería picar el, esto como que se cocine y también picar un 3x3, que todo esto sería encantamiento, ¿vale? Así que lo vamos a probar todo esto, obviamente le voy a enseñar cómo se craftea y cómo se consigue. Primero tenemos que craftear esta pequeña mesa y cómo se craftea esta pequeña mesa. Tenemos que conseguir una mesa de encantamiento y también lingote del inframundo. Es lo mismo que el primer addon, pero esta vez... Eh, nos da encantamiento con los libros y nuevos encantamientos, ¿vale? Totalmente diferente. Esto en el primer addon que yo subí, esta cosita te da encantamiento del Minecraft y lo puedes elegir tú mismo. Y con este addon, que sería totalmente diferente, que son nuevos encantamientos, te da encantamiento nuevo, ¿vale? Así que le damos aquí, automáticamente tenemos cada uno de los crasteos, como esto se puede conseguir, por ejemplo, el Soul School, que sería para ver en la oscuridad o algo así. Y bueno, ahí lo tenéis, papi. Ya después de conseguir un pequeño libro Para poder encantar tenemos que irnos a la mesa de crasteo No sé por qué lo hicieron así Pero tienes que encantarlo aquí Por ejemplo, ponemos un libro y también un hacha Así pues así decirlo Ahora sí, vamos a probar uno de los encantamientos No lo voy a probar todo porque si no Vamos a durar hasta la chilena Igualmente ustedes pueden ver en su mundo cuadrado Cómo cada uno funciona o en la página vale Así que supuestamente esto es el Tricapitator Ahí está, bien papu Ahí lo tenemos esto que sería el Scorch y Hume que cocina, ¿vale? Uf, ahí cocinó, uf, cocinó y uf, cocinó, ¿vale? Pasemos por el siguiente que es el Super Mine, un 3x3, boom, 3x3, uy, esto está increíble, ¿vale? Bien guapo. Así que pasemos por el otro que obviamente van a morir, porque sería el Colton, ¿vale? El Sweeping Hue, eh, pum, para tu casa, para el barrido. Y ya lo otro, por último, que vamos a probar sería las botas que puede, lo que sería caminar por la lava, ¿vale? Si estás en la lava, o yo que sé, puedes caminar así. Pero obviamente tiene como que resistencia a la lava para que si por si acaso eso se buguea. Porque recuerden que estamos en Minecraft Bedro y esto es así. Y esto no desaparece ni nada. Esto es totalmente así y puedes hacer hasta granja de esto. Yo que sé, puedes hacer con eso. Y bueno... Dicho esto por este increíble a donde nuevos encantamientos Obviamente hay muchísimos más que no he probado Por ejemplo mis corazones que están de 2 Porque tengo un encantamiento de la Hellboss 2 Así que ojito Y bueno ahora sí pasemos por el siguiente addon El siguiente addon que vamos a ver es ya por nombre como Higuo un addon que cambie todo nuestro Minecraft por completo Desde los bloques hasta lo que sería todo ¿Vale? Por ejemplo la aldea mmm, Aparecen, bueno, esto no es una aldea, me equivoqué. Bueno, esto aparece aquí, ¿vale? Esto aparece aquí. Los biomas, todo se cambió. Los aldeanos ya no aparecen. Aparecen otros tipos de aldeanos totalmente nuevos. Y en esta nueva actualización, actualizaron como algo de una nueva estructura. Pero esa nueva estructura no la encontré, ¿vale? No la encontré. Igualmente van a encontrar diferentes tipos de estructura. Yo que sé, por ejemplo, este tipo de castillo. Van a poder encontrar esta cosita como tipo hueso por todos lado que está muy pero que muy guay van a poder encontrar yo que sé metal de yo que sé de esto porque esto es como metal así de una nave totalmente espacial así que genialote y bueno vamos a pasar por aquí para que ustedes vean cómo es el castillo que está muy guapo tiene como un puzzle vale yo voy a entrar aquí a lo traje a lo loco y bueno esto es como un puzzle por ejemplo esto ustedes lo aprietan y van a tener que encontrar cada uno de estos hasta que lo encuentren vale supuestamente esto es como que aparece un boss o algo así por ejemplo ya faltan dos y no sé lo que hay vale aquí no hay nada aquí no hay nada ya le encendí todo y aparecen como bloques llenados Uh, y, y se convierte en todo en este tipo de bloque Así que no sé lo que pasó Seguro ya acabo de destruir todo esto Y acá apare apareció totalmente todo esto Este tipo de bloque que es metal block Y no sé lo que es eso Así que no tengo... Ay, me asustó esto No tengo ni idea esto que hace oh, 
No, no tengo ni idea Y automáticamente esto desaparece porque esto estaba como bloqueado Y van a tener este cofre Ule, un Scar Y ya tenemos cosas buenísimas, ¿vale? Es cosas buenísimas Y bueno, eso sería todo Eso sería el cofre totalmente súper chetado Y cositas así Y por último, sobre este addon Creo que no voy a mostrar absolutamente todo Porque la actualización creo que no lo he actualizado así completo Porque no encuentro la nueva estructura Y por otra cosita, le voy a enseñar cómo invocar al boss, ¿vale? Tenemos aquí el boss 1 Que sería totalmente este que está mamadísimo Esto es un boss que va a aparecer por ahí Y tenemos el boss 2 que sería cuando muere, ¿vale? Así se, así, así se moría Y bueno, así tenéis este pequeño así Que no sé dónde aparece Supuestamente aparece a lo loco Por ahí, pero no lo sé, ¿vale? Pero es un boss de los jefazos Que tú digas jefazo En este top no puede faltar un addon de estructura Porque tenemos un nuevo addon de estructura Bien chulo Que le veo un poquito de potencial No tiene las estructuras Que las estructuras del addon original Pero está muy guay Tenemos aquí una base de los Bijaker O de esto... Mira, ¿esto qué? Esto es... <risa> Aquí se pasaron, ¿vale? Se pasaron a rellenar todo el cofre que está mamado y bueno, tenéis por aquí otro cofrecito que está muy, pero que muy guay, totalmente todo lleno. Así que hay más para abajo para que ustedes veáis todo esto, cosas secretas, ¿vale? Aquí tenéis un spawn, esto es un spawn. No, no, esto... Ah, sí, está aquí escondido. Son unos cochinos, ¿vieron? Mira eso. Son unos cochinos. Aquí duerme lo que sean los villagers. Ojito con eso. Aquí caí. Uy, una perla de Ender Y también una mesa de encantamiento, ojito Y cada una de estas estructuras la vas a poder encontrar por cualquier parte, ¿vale? Aquí tenés una estructura, por ejemplo, allá hay otra estructura Por ejemplo, allá hay otra estructura Y así sucesivamente con este lado, miren esto, para allá también hay otra Y van a poder cosas de estructura bien pequeñísimas Esta cosa de aquí ya es una estructura, ¿vale? Esto, esto es una estructura, esto es una estructura Son cosas de lado que son pequeñas pero se notan en el juego, ¿vale? Eso había es una estructura estas rocas son estructura, boom, pam Todo esto es estructura, ¿vale? Así que esto lo vamos a poder encontrar eh, repentinamente por todo el juego, ¿vale? Así que dicho esto, no creo que voy a mostrar más nada Porque esto son puras estructuras totalmente pequeñísimas Van a aparecer, yo que sé, una estructura de un espantapájaro Estructuras así de calabaza y, y bueno, buenardo, ¿vale? Hasta cosas así de estructuras abandonadas Que son, porque así se llama este lado, Estructuras abandonadas que vas a poder encontrar por todo el mapa Por ejemplo, esto que está aquí es una pequeña estructura Que aparece en el juego con este lado. Dicho esto por este pequeño addon Espero que te haya gustado y pasemos por el siguiente addon El siguiente addon que vamos a ver lleva por el nombre como escudo Un addon que lo acaban de actualizar que está muy chulo Y acaban de añadir dos nuevos tipos de escudo, ojito y aparte con esta nueva actualización ahora se pueden lo que sería mover lo, los zombies, ¿vale? Ahora se van para atrás como debería de irse con un escudo totalmente normal. Ahora sí está bien guapo, ¿vale? Y bueno, dicho esto, miren, se quedó así como pegado. O, o, o fue el escudo. Yo, yo creo que fue el escudo que le dio como lentitud o algo. O no sé cómo, cómo es esto, ¿vale? Mira, ahí está otra vez, le dio como una habilidad. Uy, está guapo, ¿no? Está guapo. Y bueno, tenemos otro escudo que, mira, este, este está increíble. ¿eh? Este es mi favorito, el slime. ¡Boom! <risa> ¡What the fuck! ¿Qué fue eso, vale? Esto está increíble. Y bueno, aquí tenéis cada uno de los casteos en la mesa de casteo. Por ejemplo, yo que sé, esto, esto. Aquí tenemos este que es el más, esto. Y bueno, supuestamente, ¿este qué hace? Lo mismo, ¿vale? Totalmente lo mismo Se gastan, ¿no? Yo, yo creo que se gastan No se gastan, ¿vale? Espero que pongan en un momento la, lo que sería la durabilidad Porque eso está muy chetado de que no se gaste el escudo Así que, dicho esto, por este increíble addon Aquí tenéis cada uno de los escudos Y pasemos por el siguiente addon El siguiente addon es muy cortito Porque este addon es de los caballos ¿Y qué quiere decir con eso, Aris? Bueno, tenemos un caballo y ahora podemos montar de dos personas Si estás jugando con un amigo, estás empezando un modo supervivencia Es un servidor en real, yo que sé, lo pueden utilizar Para poder ir con los amigos montados en un solo caballo Y como lo dije al principio, como yo no tengo amigos, no puedo mostrárselo Pero este es un addon que se puede montar dos personas, ¿vale? Así que dicho esto por este pequeño addon, espero que te haya gustado Y pasemos por el siguiente addon si te gustan los monstruos, este addon es perfecto, ¿vale? Porque este addon lleva por nombre como el Bedrock Plus, un addon que nos agrega muchísimos tipos de monstruos, como por ejemplo todo esto. Y esto la mayoría va a aparecer en el Nether. Algunos van a aparecer afuera, algunos van a aparecer, yo que sé, en tu casa. Por ejemplo, este Enderman está guapísimo. 
Esto de cangrejo que va a aparecer que te come va a aparecer por ahí en la playa. Otro cangrejo que te va a comer que va a aparecer por ahí en la playa. Esto que sería un tipo de cosito que esto es de la versión vieja de Minecraft, que es del mod bote, algo así. Bueno, aquí tenemos Spawn Mod Stand Creative. No sé qué es eso. ¿Esto qué es? No, no sé qué es eso. Bueno, tenemos yo que sé otra cosa. El Nautilus. Mm, Nautilus. Es una araña totalmente mamadísima. Un pillager que tú digas pillager totalmente piratoso. Que tú digas piratoso. Y ya para terminar vamos a mostrar esto porque no lo puedo mostrar todo. Así que un oso que te come. Un zombie con camisa. Un yo que sé, un esqueleto. Aquí esta cosa que ya se me olvidó cómo se llama. El phantom, totalmente fantoso. Y también tenemos otro tipo de zombie con una manzana dorada. Así que ojito por esa parte. Y bueno, dicho esto por este increíble addon. Espero que te haya gustado los monstruos o la mayoría de los monstruos porque faltan. Y pasemos por el último addon. El siguiente addon que vamos a ver ya por nombre con antorcha en la segunda mano. Un addon que te da la antorcha, un poder de la antorcha que está muy guapo. Ustedes tienen, yo que sé, una antorcha, ¿vale? Tienen una antorcha y no alumbro, ¿vale? No alumbro nada. Y pone una antorcha en su mano, boom, automáticamente se cambia, ¿vale? Se cambia y ya después se puede, lo que sería iluminar la cueva, te la puedes poner en la segunda mano, que está muy guapo, miren, eso está increíble. Y bueno, también hay cosas también que alumbra, como por ejemplo los bloques ahora sí alumbran, yo que sé, esto alumbra, eh, esto que está aquí alumbra y en la mano también alumbra, así que esto está como muy chetado, ¿no? Y bueno, también tenemos más nada, ¿vale? Esta es una nueva actualización. Que sería arreglos de bug, otra cosa de... Es una luz de otro ítem, pero no recuerdo el ítem. Pero bueno, eh, se me olvidó. Y bueno, también otra cosa que, que está aquí, un pequeño dato sobre el agua. No pueden entrar con esto, ¿vale? O sí pueden entrar. No pueden. Eh, antes se ponía como oscuro, ¿vale? Antes se ponía como oscuro al tocar el agua y creo que lo arreglaron. Mm, está muy guapo, ¿vale? Está increíble. Me gusta, me gusta. Me gusta que lo hayan arreglado. Y bueno, dicho esto por este top de Adon, espero que te haya gustado este increíble review de cada uno de los Adon. Y bueno, que, que lo utilicéis también. Un besazo. Yo soy Ares. Y si llegaste a esta parte del video, comenta mesa, ¿vale? Mesa, porque mesa de encantamiento es mesa, mesa aplaude. Y bueno, ahora sí, un besazo. Yo soy Ares y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.